హలో వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ అకాడమీ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో హైడ్రోస్ఫియర్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీంట్లో హైడ్రోలజికల్ డిజాస్టర్స్ అంటే నీటికి సంబంధించిన విపత్తులు ఫ్లడ్స్ ఫ్లడ్స్ అంటే అంటే మనకు అందరూ తెలుసు వరదలు ఎవ్రీ ఇయర్ మనం మన స్టేట్స్లో రెండు స్టేట్స్లోని ఎక్కడో అక్కడ ఫ్లడ్స్ చూస్తూనే ఉంటాం అయితే హైదరాబాద్లో లేకపోతే విజయవాడలో ఆల్ ఓవర్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ రెండు స్టేట్స్లో మన ఫ్లడ్స్ అంటే అందరికీ ఎప్పుడప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉంటాం సో ఈ ఫ్లడ్స్లో మనకి టైప్స్ ఏంటి అసలు ఫ్లడ్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్లడ్ అది సో ఫ్లడ్స్ అంటే ఏంటి ఈ ఈ ఫ్లడ్స్ డెఫినేషన్ ఏంటో ఫస్ట్ చూద్దాం ఫ్లడ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ ఓవర్ ఫ్లో ఆఫ్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ రివర్ కవరింగ్ అండ్ డ్రై ల్యాండ్ ఆక్యుపైయింగ్ అండ్ డ్రై ల్యాండ్ అంటే ఇప్పుడు ఇది నేను మీకు రెండు బొమ్మలు ఇస్తాను అది చూడండి సో ఇది నార్మల్గా రివర్ ఫ్లో ఇది ఉంటే దాని దాని డైరెక్షన్ దాని ఫ్లో ఇది రైట్ ఇది రెగ్యులర్గా నార్మల్గా ఉండే రివర్ ఫ్లో అదే అంటే సో ఇది ఇలాగ ఉండే రివర్ దాని దిస్ ఈస్ కాల్ ది రివర్ ఛానల్ ఆర్ రివర్ ఫ్లో అంటారు ఇలా ఉండే రివర్ ఎక్కువ హెవీ రెయిన్స్ వల్ల కానీ లేకపోతే డ్యామ్స్ బ్రేకేజ్ వల్ల కానీ డ్యామ్స్ రిలీ డ్యామ్స్ని రిలీజ్ గేట్స్ రిలీజ్ చేయడం వల్ల కానీ రకరకాల కారణాల వల్ల ఇలా ఉండే దాని ఫ్లో అదేం చేస్తుంది ఇలా నార్మల్ ఫ్లో కదా ఇలా కాకుండా ఈ డ్రై ల్యాండ్లో దాని ఫ్లోని ఎక్స్టెండ్ చేసేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఉండే రివరు ఇలాగే ఇంతవరకు నార్మల్ డ్రై ల్యాండ్ ఆ పక్కన ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న దాని ఏదైతే ఎక్స్టెన్షన్ ఉందో భూమి అలా రెగ్యులర్గా ఇలా ఫ్లో అయ్యేది అలా కాకుండా దాని కట్టలు దాటుకుంటూ పైకి వస్తుంది సో దీస్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ ఏరియాని మన అంటే ఎంతవరకు అయితే రివర్ ఫ్లో వచ్చిందో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లడ్ ప్లెయిన్ రెగ్యులర్గా ఇలా రెగ్యులర్గా ఇలా ఫ్లో అయ్యే రివరు ఎప్పుడైతే సడన్గా ఈ పక్కనున్న డ్రై ల్యాండ్స్లోకి వచ్చి దాని ఛానల్ని అది డైరెక్షన్ మార్చేసుకుని లేకపోతే అంటే పక్కకి వ్యాపించేసింది అనమాట వ్యాపించేసిందో దాన్ని ఫ్లడ్ అంటారు అంటే ఇది ఫ్లడ్ ఎలా వస్తుందంటే బాగా వర్షాలు విపరీతమైన వర్షాలు ఉన్న అంటే అనుకో సీజనల్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చే వర్షాల కంటే ఎక్కువ వచ్చిన లేకపోతే పైన గ్లేషియర్స్ మెల్ట్ అయిపోయినా అంటే ఇది మనం అన్ని రివర్స్కి తీసుకున్నాం రివర్స్ స్ట్రీమ్స్ అన్నిటికీను పైన గ్లేషియర్స్ గ్లేషియర్స్ అంటే హిమాలయన్ రివర్స్ కనుక్కుందాం హిమాలయన్ రివర్స్ గ్లేషియర్స్ కరిగిపోయిన తర్వాత ఈ పైన ఈ ఈ పైన ఎక్కడైనా ఉండే డ్యామ్స్ కానీ అంటే డ్యామ్స్ పగిలిన లేకపోతే గేట్స్ వదిలిన అంటే అక్కడ హెవీ రెయిన్స్ పడ్డాయి అనుకోండి అక్కడ డ్యామ్స్ అని వదులుతారు డ్యామ్స్ వదిలితే ఏంటవుతుంది అక్కడ లేకపోతే డ్యామ్ వదిలిపోతే డ్యామ్ బర్స్ట్ అయిపోతుంది అనమాట బ్రేక్ అయిపోతుంది పగిలిపోతుంది విరిగిపోతుంది సో దా అది ఆపడం కోసం అని మా ఇక్కడ గేట్స్ వదిలితే ఇక్కడ నార్మల్గా రెగ్యులర్గా ఫ్లో అయ్యే కాకుండాను ఇదిగోండి దాని రివర్ ఛానల్ని ఇంతవరకు తీసుకుంటుంది సో అంటే ఇదంతా ఏదైతే రెగ్యులర్గా ఇది దాని ఫ్లో దాటి దాని క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటే ఈ ఉందో దీన్ని ఫ్లడ్ ప్లెయిన్ అంటారు అనమాట అంటే ఈ ఏరియా మొత్తాన్ని ఎక్కడ ఇక్కడ నుంచి అది రైట్ లెఫ్ట్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఎంత ఎక్స్టెండ్ అయినా ఎంత వ్యాపించిందో దాన్ని ఫ్లడ్ ప్లెయిన్ అంటారు సో అండ్ ఓవర్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ ఆన్ టు నార్మల్లీ డ్రై ల్యాండ్ అది ఎప్పుడు నార్మల్గా డ్రైగానే ఉంటుంది నార్మల్లీ డ్రై ల్యాండ్లోని 
the inundation of a normally dry area caused by rising water. इकड़े में ही नहीं, due to because of rising water. Rising water के कारण लेंडी n number of reasons उन्हें. आई थे heavy rainfalls, लापते glacier melting of glaciers, लापते opening of dam gates. Hmm. लापते any any blockages out there. So इपुरो 2009 लो कृष्णा नदी विजयवाड़ा फुल लोग बागा वर्दल अच्छी मुली की नदी इन्दु को दानी की मेन रीज़न इंटेंटे मानो उधर ने डेब्रीज़ न मारा डे कृष्णा लोनी एक को आ पाइनेंची भले फ्लो ना अंटे रेंज आकरे महाबलेश्वर लोनी महाराष्ट्र लो बागा वर्षा लो ना कृष्णा लो अच्छी ना आदि चैनल फ्लो फ्री का इन्दु को बड़े ले� Here we are going to accumulate here. Here we are going to accumulate here. But there are many people who have been in the same way. Silting. Silting is going to be equal. So, what is the reverse of the reverse? It is the regular silting. So, it is going to be equal to the same way. It is going to be equal to the same way. It is going to be equal to the same way. It is going to be equal to the same way. It is going to be equal to the same way. वाटर रेज़ है ते इनका दानी ये बैंकमेंट एरिया दाते से आटो ही तो वाटर उच्चस नंबर में पक्का ड्राई एरियास की सो इक्रेंट होते नहीं इलार रखरा काल का मानो एकर पड़ते अगर डेब्रीज पेटीडे हो मल्ला ये में दांते आ रिवर के फ्री फ्लो अन्ने तो लेक पड़ गई आ फ्री फ्लो लेक पड़ने वाला दें टेंडी प अलग है उन ऊर लूप अंटे चुटपक लिए ऊर लूना भी कोटुक बोते ऑब्वियस गांटे लो लेवल लो वालों चाला मंदी मेरु चूसते नदील पक्का नीले गट कुंड उन्टर झोपड़ पटील वेस कुंटर पाकल वेस कुंटर ऑब्वियस का फर्स्ट इफेक्ट है ये दी ट्रेट लोन ने दी लो लाइन एरियास हैं मटे लो लाइन एरियास वील एक कुछ अत्ता पड़े इस ना बाह वर्षा लो सेंड आउट उन्हीं आ ड्रेनेज मत्तों ड्रेनेज अंटे मनु अर्बन सिटीज़ लो उन्हें ओका पिद्दा कैनल्स लान माटा मन सिवेज लगा सो वाट लो मनु टाइम टू टाइम क्लीन चेक पे नहीं चेक पे नेंड आउट उन्हीं उट्टे पड़े बाने उन्हें समा सीज़न्स लो बाने उन्हें आधे रेनी ब्लॉकेज लाड्डू लेकर पड़ते आकर लाड्डू नहीं डरते नहीं वाटर विल कम आउट ऊर लोग अच्छे सुन्दर रोड लिमिट को अच्छे सुन्दर सो एक्जेक्टली मुंबई लो इधर जरूरत नहीं मुंबई लो हैदराबाद लो चेन्नई लो चेन्नई लो आप लोग आड़ियार देख रहे हो का लेक इलाके मत्तम गोटी नाइन फीट टेन फीट वाटर ल ड्रेनेज डिच लो ये ड्रेनेज डिच लो निंदिपो तो उन्हें आखिर सीवेज सिस्टम बाल है तो सो आज ये फ्लैट्स लो वाटरवेज एन एक्जिस्टिंग उन्हें ड्राई एरियास नहीं देते वाटर नॉर्मली ड्राई एरिया में इधर वाटर ओवरफ्लो है बहुत नो स्प्रेड है बहुत नो आक्रमित सुन्दो आदि फ्लैट डन मारता दिन लो म इलान्टी फ्लैट्स ऐला आंडे वन्टे चाला डिवास्टेटी मिगिता फ्लैट्स आंडे मने कुन्जो आइडिया उन्तुन्दी आकरन ची वैक्यूएट चेडान की वाटी की चिना टाइम दोरुतुन बस फ्लैश फ्लैट्स ऐला आंडे टू टू निंचे सिक्स आस लो चस्से उच्चसे मत्तुं कोटिको मुंचकेल बोते सो फ्लैश फ्लैट्स आर वेरी डेंजरस दानिक संबंधित चीज़ ना जुल्दे के रखो, देख रहा फ्लैश फ्लैट सोचते, कोई नीट लोनी दंगे एयर लोनी कोड़ा अंटर, कोई न्यूर लोनी मिर्च सोचते, आ इधर ने एयर पार तो उन्हें दंगे एयर अंटर, अंटे आदि ये प्रोसेस दो, एक को एक्चुअली शिका कोलन लो वामसदारा ना थी, वामसदारा नागावाली भी, वामसदारा अंडे कनेक्शन जनाल की अम्मो ये दिन आदि लेवल पेरिगु तो उन्हें कुछ और मनी करने ची दूर हम वेल पौधा वाने टाइम कोड़े वधन माटा सड़न का उसमें सड़न का कुट मत्तो मुंच के लिए बोलते हैं 
సో వంశధార ఈజ్ వన్ ఆఫ్ సచ్ కైండ్ అనమాట మన సౌత్లో తీసుకుంటే సో ఫ్లడ్స్ అకరింగ్ విత్ ఇన్ సిక్స్ అవర్స్ టూ నుంచి సిక్స్ అవర్స్లో వస్తాయి మొత్తం డివాస్ చేసి వెళ్ళిపోతాయి సో ఇవేంటంటే హెవీ రెయిన్ఫాల్ విత్ టవరింగ్ క్యూములస్ క్లౌడ్స్ రెయిన్ఫాల్ బేరింగ్ క్లౌడ్స్ క్లౌడ్స్ని అది మనం అట్మాస్ఫియర్లో చూద్దాము కానీ ఇప్పుడు ఒకసారి చెప్తాను మీకు రెయిన్ఫాల్ బేరింగ్ క్లౌడ్స్ని క్యూ క్యూమిలో నింబస్ క్లౌడ్స్ ఆర్ క్యూమిలస్ క్లౌడ్స్ అంటారు అంటే అన్ని మేఘాలు వర్షాలు పడవు అన్ని మేఘాలు మనకి వర్ష వర్ష వర్షపాతం వచ్చే మేఘాలు కావు ఓన్లీ కొన్ని మేఘాలు మాత్రమే వర్ మేఘాలు కూడా టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి కొన్ని మాత్రమే మనకి వర్షాన్ని ఇస్తాయి అనమాట సో ఇలాంటి క్యూమిలో నిం క్యూమిలస్ క్లౌడ్స్ ఆర్ క్యూమిలో నింబస్ క్లౌడ్స్ అంటారు ఇవి వీటి వల్ల ఎక్కువ వర్షపాతం వస్తుంది అంటే ఒక పెద్ద క్లౌడ్ ఉంటుంది ఆల్ ఆఫ్ సడన్ సడన్గా అది కంటిన్యూస్గా టూ త్రీ అవర్స్ ఇట్ స్టార్ట్స్ రెయినింగ్ అనమాట సో డౌన్ పోర్ హెవీ డౌన్ పోర్ అంటే మనం అంటాం కూడా ఇట్స్ రెయినింగ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ అని క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ అంటే అంటే కొంచెం కూడా గ్యాప్ లేకుండా అలాగ కంటిన్యూస్గా వర్షం అలాంటి టైమ్స్లోని ఈ మనకి కొన్ని ఆ రివర్స్లో అసోసియేటెడ్ రివర్స్ దగ్గర ఫ్లాష్ ఫ్లెట్స్ వస్తాయి సో అలాగ తర్వాత థండర్ స్ట్రామ్స్ ట్రాప్ సైక్లోన్స్ నెక్స్ట్ థండర్ స్ట్రామ్స్ అంటే ఉరుములు మెరుపులు పిడుగులు ఇలాగా తర్వాత ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అంటే మనకి సైక్లోన్ సముద్రంలో ఏర్పడే ఒక ఫెనామినా ట్రాపికల్ సైక్లోన్ సముద్రంలోని లో ప్రెషర్ హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్ వరకు ఎప్పుడైతే మా ఇదవుతుందో వేవ్స్ వాతావరణం మారుతుందో అప్పుడు మనకి సైక్లోన్స్ ఏర్పడతాయి ఇవి ఏం చేస్తాయి సముద్రం మించి అలాగా పెద్ద సైక్లోన్స్ అంతా మొత్తం మాయిశ్చర్ని క్యారీ చేస్తాయి మాయిశ్చర్ని క్యారీ చేసి అలాగ ల్యాండ్ మీదకి వస్తాయి ల్యాండ్ మీదకి వచ్చినప్పుడు ఇంకా మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి మొత్తం వదిలేస్తాయి అప్పుడు మనకు వచ్చే సైక్లోన్స్ ఇలాంటి ఫినామినాలో కూడా మనకి ఫ్లాష్ ఫ్లస్ వస్తాయి తర్వాత డ్యూరింగ్ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ కోల్డ్ వెదర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ బి డ్యామ్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ అదర్ రివర్ అబ్స్ట్రక్షన్ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ కోల్డ్ వెదర్ ఫ్రెండ్స్ కోల్డ్ వెదర్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు ఇది కూడా మన అట్మాస్ఫియర్లో చూద్దాము మనకి మళ్ళీ హాట్ కరెంట్స్ అండ్ కోల్డ్ కరెంట్స్ లాగే వామ్ కరెంట్స్ అండ్ కోల్డ్ కరెంట్స్ లాగే కోల్డ్ వెదర్ ఫ్రెండ్స్ హాట్ వెదర్ ఫ్రెండ్స్ రెండు ఉంటాయి ఈ కోల్డ్ వెదర్ ఫ్రెండ్ ఏంటి సముద్రం నుంచి వస్తుందన్నమాట ఇది వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ బ్రింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ రెయిన్ ఎప్పుడైనా సముద్రం నుంచి వచ్చే గాలి మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అదే నీట్ నేల మించి సముద్రం నీటి మీదకి వెళ్ళే గాలి డ్రైగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అది వేడిగా ఉంటుంది డ్రైగా ఉంటుంది దానికి మొత్తం ఇంకా నీటి మీద అదే నీటి మీద ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ క్యాచ్ మాయిశ్చర్ ఈ వెదర్ ఫ్రెండ్స్ ఏంటి ఇట్ విల్ క్యాచ్ మాయిశ్చర్ అండ్ హెవీగా ఉంటాయి అవి కోల్డ్గా ఉంటాయి అవి ల్యాండ్లోకి వచ్చేసరికల్లా ఆ వేడికి దెల్ రిలీజ్ దేర్ వెదర్ అంటే హీట్ అనమాట హీట్ కోల్డ్నెస్ రిలీజ్ చేసేసి అక్కడ వర్షాలు వదిలేస్తాయి సో ఈ కోల్డ్ వెదర్ ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు ఆర్ డ్యామ్ ఫెల్యూస్ ఎనీ డ్యామ్ ఫెల్యూస్ మనం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అనుకుంటాను కేరళలో హెవీ ఎయిటీన్ ఆర్ నైన్టీన్లో కేరళలో హెవీ ఫ్లడ్స్ చాలా అంటే అసలు అది ఒక ఇడికి డ్యామ్ దగ్గర ఎక్కడో చిన్న ప్రాబ్లం వల్ల ఏంటో ఆ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి అది చాలా భయంకరమైన ఫ్లడ్స్ అవి కూడా చాలామంది చనిపోయారు సో ఎనీ డ్యామ్ ఫెయిల్యూస్ ఆర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ రివర్ డిస్ట్రక్షన్స్ ఎనీథింగ్ రివర్లో క్లౌడ్ బర్స్ట్ అవ్వచ్చు ఎగ్జాంపుల్కి కేదార్నాథ్ క్లౌడ్ బర్స్ట్ కేదార్నాథ్ ఎలా ఉంటుందంటే సి అక్కడి నుంచి అలక్నంద భగీరథ్ మందాకిని సో ఇది మన హిమాలయాస్ అనుకుంటే ఇది మన కేదార్ టెంపుల్ అనుకోండి సో ఇది కొంచెం కిందకి వేద్దాం సో ఈ వెనకాటలు అంతా కూడా హిమాలయాస్ అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే మేరు దో అటువైపు నుంచి ధాల్గిరి ఇవన్నీ ఇక్కడ నుంచి మందాకిని ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఇది దీని ఛానల్ ఎలా ఉంటుందంటే మందాకిని సో ఈ మందాకిని ఇలా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది దీని దీన్ని ఇటువైపు నుంచి కేదార్నాథ్ కోవిల్ పక్కనే సో ఇలాంటిది ఏమైందంటే ఇక్కడ 
ఇక్కడ క్లౌడ్ బర్స్ట్ అయింది క్లౌడ్ బర్స్ట్ అంటే ఇట్స్ అ బిగ్ హెవీ స్ట్రామ్ అంటే చాలా పెద్ద భయంకర పెద్ద వర్షం అనుకోండి ఇక్కడ క్లౌడ్ బర్స్ట్ అక్కడ ఏంటండి చాలా నేరో మీరు చాలామంది చూసే ఉంటారు చాలా నేరో ప్యాసేజ్ అనమాట ఇది ఇక్కడ అసలు మనకి పెద్దగా ఇదే ఉండదు స్పేసే ఉండదు సో ఇక్కడ క్లౌడ్ బర్స్ట్ అవడంతో మొత్తం అంటే ఈ చిన్న స్ట్రీంలోని దానికి టెన్ టైమ్స్ వాటర్ వేసిస్తే ఎలా ఉంటుంది మొత్తం కొట్టుకుంటూ మొత్తం ఇదంతా కేదార్ అంతా మొత్తం ఇదంతా ఫ్లడ్ అయిపోయింది అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి దాని ఛానల్ మొత్తం వచ్చి సో ఈ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ మనుషులందరూ మొత్తం కొట్టిపోయారు ఇలాంటివి కూడా క్లౌడ్ బర్స్ట్ కూడా అంటే ఎనీ అదర్ రివర్ డిస్టర్బెన్సెస్ నార్మల్గా అయితే దాని ఛానల్ ఇది అది ఇలా వెళ్ళాలి కానీ ఇక్కడ క్లౌడ్ బర్స్ట్ అవడం వల్ల క్లౌడ్ బర్స్ట్ అంటే హెవీ రెయిన్ఫాల్ అంటే టెన్ టైమ్స్ ఒక నదికి కా ఒక టెన్ టైమ్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ రెయిన్ఫాల్ ఉంటే దాన్ని ఎంత ఎంత భరించగలదు ఏం చేస్తుంది పక్కని అన్ని చోట్లు అది ఎక్స్పాండ్ అయిపోతుంది సో ఇలా అవడం వల్ల మొత్తం మందాకిని అంతా ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఫ్లో అయిపోయి అప్పుడు మీకు తెలుసు చాలామంది మన తెలుగు వాళ్ళు అక్కడ ఇరుక్కుపోయారు చాలా రకరకాల ఇష్యూస్ ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యాయి సో ఎనీ రివర్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనమాట ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ ఇది ఇట్స్ వన్ ఇట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వరకు బాగా ఉన్న వాళ్ళు సడన్గా తెలియకుండా వాళ్ళు ఏమైనా కూడా తెలియకుండా అయిపోయారు హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వరకు నార్మల్గా ఉండే అది బిగ్ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ ఎగ్జాంపుల్ బిగ్గెస్ట్ అంటే రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి కేదార్నాథ్ సో అది నెక్స్ట్ ఏంటి కోస్టల్ ఫ్లడ్స్ రివర్ ఫ్లడ్స్ రివర్ ఫ్లడ్స్ అందరికీ తెలుసు ప్రతి ఇయర్ మనకి కృష్ణా నదు లేకపోతే గోదావరి అంటే ఎక్కడో స్ట్రీమ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఆరిజన్ నుంచి కాన్ఫిడెన్స్ వరకు ఎక్కడో కూడా అవుతూనే ఉంటాయి రివర్ ఫ్లడ్స్ అంటే కాజెస్ బై ప్రెసిపిటేషన్ ఎక్కువ హెవీ రెయిన్ఫాల్స్ ఇప్పుడు మీరు కృష్ణ ఆరిజన్ కృష్ణా నది ఆరిజన్ తీసుకుంటే మహాబలేశ్వర్లో ఆరిజన్ అయింది కృష్ణా నది సో అక్కడ అది వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అనమాట అక్కడ ఎప్పుడూ కంటిన్యూస్ మీకు మాన్సూన్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వాటర్ రెయిన్ పడుతూనే ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి ఏరియాస్లో ఏంటంటే ఆ చుట్టుపక్కల క్యాచ్మెంట్ ఏరియాస్ కొంత కింద వచ్చేసరికల్లా ఖచ్చితంగా ఎక్కడో కూడా ఫ్లడ్డింగ్ అవుతూనే ఉంటుంది మెల్టింగ్ ఆఫ్ స్నో ఆర్ బోత్ యా అదే హిమాలయన్స్ రివర్స్ పెరీనియల్ రివర్స్ తీసుకుంటే ఈ ఈ బొమ్మ తీసుకుందాం అనుకోండి ఇందాకలది ఇదే తీసుకుందాం ఇక్కడేంటి పెరీనియల్ రివర్ దీంట్లో హెవీ రెయిన్ఫాల్ ప్లస్ ఇక్కడ ఈ గ్లేషియర్ ఇది గ్లేషియర్ అనుకుందాం ఈ గ్లేషియర్ కారణం రెండు జరిగితే దాన్ని రివర్ ఫ్లడ్ అంటారు రివర్ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ దేనికైనా రావచ్చు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ రివర్కి రావచ్చు తర్వాత డ్రైనేజ్కి రావచ్చు తర్వాత స్ట్రీమ్స్కి రావచ్చు దేనికైనా రావచ్చు బట్ రివర్ ఫ్లడ్స్ ఓన్లీ రివర్కి వస్తాయి ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఈ రివర్ ఉంది కదా ఇది నార్మల్గా దాని దాని పాత ఇది సో దాని పాత ఇది ఇలా ఇలా ఉండే ఇలా ఫ్లో అయ్యేది అదేంటైంది పైన హెవీ రెయిన్ఫాల్స్ అనమాట ఫుల్ డౌన్ పోర్ హెవీ రెయిన్ఫాల్స్ ఇక్కడ అలా కాకుండా దాంతో పాటు పైన ఎక్కడైనా గ్లేషియర్ కూడా బాగా మెల్ట్ అయ్యింది అనుకోండి గ్లేషియర్ బాగా మెల్ట్ అయ్యి ఇది గ్లేషియర్ అనుకుందాం ఇది బాగా మెల్ట్ అయితే ఏంటవుతుంది ఇట్ విల్ ఆల్సో యాడ్ టు దిస్ రివర్ సో ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఈ రివర్ ఏం చేస్తుంది దాని రెగ్యులర్ ఛానల్ ఇది ఇది దాని రెగ్యులర్ ఛానల్ ఈ రెగ్యులర్ ఛానల్ దాటి ఈ ఫ్లడ్ ప్లెయిన్ వరకు ఆక్రమించేస్తుంది అనమాట అంటే కైండ్ ఆఫ్ కబ్జా అనుకోండి ఒక రివరు దాని చుట్టు పక్కన ఉన్న డ్రై ఏరియాస్ని రోజు వెళ్ళే దా వెళ్ళే రూట్లో కాకుండా అటు ఇటు కూడా దానికి కొంచెం కబ్జా చేయాలనిపిస్తే అప్పుడు మనకు వచ్చేది ఫ్లడ్స్ వాటిని రివర్ ఫ్లడ్స్ అంటారు 
river floods are associated with heavy rainfall plus melting of glaciers either heavy rainfall or melting of glaciers or both both plus either this either this or both melting of rain uh, glaciers and both rainfalls so ev river floods so ev flash floods aithe uh, hardly ento time maniki oka uh, 2 నుంచి సిక్స్ అవర్స్లో వస్తాయి మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోతాయి మట్టి నార్మల్ అయిపోతాయి కాకపోతే ఈ రివర్ ఫ్లెడ్స్ ఇవి ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే డేస్ నుంచి వీక్స్ వరకు ఉంటాయి అనమాట అంటే కొన్ని కొన్ని డేస్లో అయిపోవచ్చు త్రీ ఫోర్ డేస్లో అయిపోవచ్చు అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ది రెయిన్ఫాల్ అనమాట అక్కడ రెయిన్ఫాల్ కానీ మెల్టింగ్ అని అయితే రెయిన్ఫాల్ తగ్గితే ఇవి వీక్స్లో అయిపోతాయి రెయిన్ఫాల్ తొందరగా తగ్గిపోతే అవి ఆగిపోతాయి లేదంటే దిల్ కంటిన్యూ ఫర్ వీక్స్ అనమాట ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్లెడ్స్ ఆర్ మాయిశ్చర్ మాయిశ్చర్ వెజిటేషన్ కవర్ డెప్త్ ఆఫ్ స్నో సైజ్ ఆఫ్ ది క్యాచ్మెంట్స్ బేసిన్స్ ఎక్సెట్రా సో ఇది ఇది ఫ్లెడ్ ప్లెయిన్ కదా దీన్ని క్యాచ్మెంట్ బేసిన్ అంటారు దిస్ ఈస్ కాల్ క్యాచ్మెంట్ బేసిన్ సో ఇది ఈ రివర్ ఫ్లెడ్స్ కి అంటే తొందరగా దేని మీద డిపెండ్ అయ్యే దాని కారణాలు ఏంటంటే రివర్ ఫ్లెడ్స్కి అంటే అంటే రోజులు ఉంటాయా వారాలు ఉంటాయని ఎలా చెప్తామంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ది రెయిన్ఫాల్ ఇప్పుడు రెయిన్ఫాల్ తక్కువ ఉండి ఒక ఒక రోజులు రెండు రోజులు ఆగిపోతే ఆ ఫ్లెడ్ కూడా ఒక రోజు రెండు రోజులతో ఆగిపోతుంది రెయిన్ఫాల్తో పాటు అక్కడ ఉండే వెజిటేషన్ అదే బాగా ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్లో డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్లు అనుకోండి కంటిన్యూస్గా రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది సో కంటిన్యూస్గా రెయిన్ఫాల్ ఇంకొకటి ఫారెస్ట్ లేకపోతే ఇప్పుడు సి ఇమాజిన్ చేయండి ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా వర్షం పడుతుంది కంటిన్యూస్గా వర్షం పడుతుంది సో ఇక్కడ ఫారెస్ట్ ఉంటే ఏంటవుతుంది ఒక చెట్టు క్వాలిటీ ఏంటంటే అందుకే అఫారెస్టేషన్ అని ఎందుకు అంటాం చెట్లు నాటండి నాటండి ఎందుకు అంటాం బికాస్ ఇది చెట్టు అనుకుంటే దాని రూట్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా దీస్ ఆర్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ఏ ప్లాంట్ రైట్ ఇవి ఇవి ఏం చేస్తాయంటే వీటికి సాయిల్ని పట్టుకునే క్వాలిటీ ఉంటుంది అనమాట రూట్స్ దేంట్లో ఉంటాయి మట్టిలో ఉంటాయి కదా అవి ఏం చేస్తాయంటే మట్టి మట్టిలో ఫుల్గా నాటికపోతాయి కదా ఇదంతా మట్టి ఓకే ఈ రూట్స్ దాని వాటి టిప్స్ ఇలా మొత్తం మట్టిలో నాటుకుపోయి మట్టిని పట్టుకుంటూ ఉంటాయి అందుకే మీరు ఏదైనా మొక్కని చిన్న మొక్కైనా ఒక ఇంత చిన్న ప్లాంట్ అయినా ఒక్కసారి బాగా మట్టిలో ఉన్న దాన్ని పీకి చూడండి కొన్ని చాలా గట్టిగా పట్టుకుంటే పాపం రూట్స్ రావు బయట క పైన స్టెమ్ కట్ అయిపోతుంది అలా కాకుండా కొంచెం గట్టిగా కొంచెం నీట్గా నెమ్మదిగా తీస్తే దాని రూట్స్తో పాటు బోల్డ్ మట్ట వస్తుంది మీకు మొత్తం ప్రతి రూట్కి ఇలాగ బౌల్డర్స్ బౌల్డర్స్ మట్టి మట్టి ముద్దలు గడ్డలు గడ్డలతో మట్టి వస్తుంది సో ఈ మట్టి ఉండడం వల్ల ఏంటవుతుందంటే వాటర్ని మట్టి సోక్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్లడ్డింగ్ అయింది ఇమాజిన్ చేయండి ఇక్కడ మొత్తం ఇక్కడ ఎంత మొత్తం ఫ్లడ్ అవుతుంది వరదలు వచ్చేసాయి ఇక్కడ ఈ వరదలు వచ్చినప్పుడు ఏంటవుతుందంటే చెట్టుతో పాటు చెట్టు వేర్లకి ఉన్న మట్టి 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 ఆ నీళ్ళని సోక్ చేసుకుంటుంది అంటే ఇదే చెట్టు లేదనుకోండి ఇక్కడ ఏమీ లేదు డ్రై ఏరియా ఉంది ఇక్కడైతే మొత్తం ఈ మొత్తం కొట్టుకెళ్ళిపోతుంది అనమాట మొత్తం ఆ నేలని ఆ ఇసుకని సాయిల్ ఇరోజన్ భయంకర సాయిల్ ఇరోజన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇది మొత్తం కొట్టుకెళ్ళిపోతుంది అదే చెట్టు ఉంటే ఈ ఈ ఈ వాటర్ ఫ్లోని తగ్గించేస్తుంది ఆపేసి ఈ దానికి ఉన్న మట్టిలోనే అది ఆ నీళ్ళని సోక్ చేసేసుకుంటుంది ఈ నీ ఈ మట్టిని చూస్తుంది నీళ్ళని పీల్ చేసుకుంటాయి సో అక్కడ ఉండే వెజిటేషన్ బట్టి కూడా అక్కడే ఇదే కానీ ఇదే ఈ ఏరియాలో ఇది ఇది డ్రై ఏరియా అనుకోండి ఇది డ్రై ఏరియా అంటే ఇక్కడ ఏమి మట్టి గట్ట మొక్కలు గట్రా చెట్లు గట్రా ఏం లేవు 
ఇలాంటి ఏరియాలోని డివాస్టేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఒక నది వచ్చిందంటే మొత్తం ఎరోజన్ ఎరోడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అదే ఇలాగా కొంచెం బుషి గ్రీనీ ఏరియా ఎక్కడైతే కొంచెం ఫారెస్ట్ ఏరియా చెట్లు గట్రా ఉంటే ఏదైతే ఫ్లో వస్తుందో స్లో అవుతుంది ఫస్ట్ చెట్టుకి స్లో అవుతుంది దాని తర్వాత ఆ చెట్టుకి వేర్లు ఏదైతే మట్టిని పట్టుకుని ఉంటాయో దే నాట్ ఎలౌ సిపీ అంటే నాట్ ఎలౌ టు టేక్ ఎవ్ అయితే సాయిల్ సో అందుకోసం విల్ అఫారెస్టేషన్ అఫారెస్టేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడైతే మన చెట్లు ఎప్పుడైతే డిఫారెస్టేషన్ స్టార్ట్ చేసామో మొత్తం వరదలు ఎక్కువ అవుతాయి ఆ ప్లేస్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి నార్మల్ కంటే ఆ ప్లేస్లో ఎక్కువ డివాస్టేషన్ ఉంటుంది ఎక్కువ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటే సో ఇది రివర్ ఫ్లో కదా ఇది దాని రెగ్యులర్ ఫ్లో కదా ఈ రివర్ ఏం చేసింది ఇక్కడిగో ఇక్కడి నుంచి ఎక్స్టెండ్ అయింది కదా ఇది ఇది ఎక్స్టెండ్ అయింది కదా ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే ఇక్కడ వరకు వచ్చిందో దీన్ని క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటారు అదే ఇక్కడ మొక్కలు ఉంటే ఇది దాని ఇది ఇక్కడతో ఆపేస్తుంది అది అంత ఇంకా ముందుకు వరకు వెళ్ళకపోవచ్చు చెట్లు ఉంటే మొక్కలు కాదు చెట్లు ఉంటే వాట్ ఎవర్ సో ఇది మన రివర్ ఫ్లడ్స్ అనమాట వెజిటేషన్ కవర్ డెప్త్ ఆఫ్ ది స్నో డెప్త్ ఆఫ్ ది స్నో అంటే గ్లేషియర్స్ ఉన్నాయి మనకి రకరకాల గ్లేషియర్స్ ఉన్నాయి కదా గ్లేషియర్స్లోని పెద్దవి చిన్నవి లావి మళ్ళీ దాంట్లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి అది గ్లేషియర్ కొంచెం ఈ మాత్రం పెద్ద షీట్ అనుకోండి ఇది కరడానికి టైం పడుతుంది ఎక్కువ అంటే చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే కరుగుతుంది అదే కొంచెం గ్లేషియర్ చిన్న చిన్న డెప్త్లో ఉందనుకోండి ఇది తొందరగా కరిగి తొందరగా ఖతం అయిపోతుంది ఇది కరడానికి మనకి చాలా టైం పడుతుంది కరుగుతూ ఉన్నే ఉంటుంది అంటే దీనికి కంపారిటివ్లీ దీనికంటే ఇది తక్కువ కరు ఎక్కువ ఎక్కువ సేపు కరుగుతుంది సో డెప్త్ ఆఫ్ ది స్నో అనమాట అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ది క్యాచ్మెంట్ బేసన్ క్యాచ్మెంట్ బేసన్ చెప్పాను కదా ఈ దీని దీని సైజ్ బట్టి కూడా సైజ్ ఆఫ్ ది క్యాచ్మెంట్ బేసన్ సో రివర్ ఫ్లెడ్స్ దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి అంటే మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫ్లడ్డింగ్ ఏంటంటే మాయిశ్చర్ మాయిశ్చర్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఆ రెయిన్ ఫాల్ ఎంత మాయిశ్చర్ ఇప్పుడు ఈ మేఘ ఉంది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆ మే ఈ రివర్ పైన ఉండే మేఘం ఆర్ ఆ ఏరియాలో ఉండే మేఘం అది క్యుములో నింబస్ క్లౌడ్ ఆర్ క్యుములస్ క్లౌడ్ అయితే అది రెయిన్ బేరింగ్ క్లౌడ్ లేకపోతే అన్ని క్లౌడ్స్ రెయిన్ బేరింగ్ కావు సో ఇది ఎంత మాయిశ్చర్ని పట్టుకుని ఉందో దాని అది ఎంత వదులుతుందో దాన్ని బట్టి కూడా అనమాట సో ఇవి మన రివర్ ఫ్లెడ్స్ క్లాస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ